خصیصه اصلی کار من در واقع در لحظه عمل کردنه در لحظه بودنه نقشه و برنامه قبلش ندارم وقتی میرم توی کار خودت با کار ارتباطی برقرار میکنم گفت و شنونی برقرار میشه که او گاهی وقتا عمل میکنه و من میکشم کنار نظاره میکنم فقط گاهی میتونم یک جهت های کوچیکی بهش بدم اما خیلی وقتا فل بداهه اجرا میشن و امکان تکرارشون دیگه وجود نداره چون اون لحظه فقط مال اون لحظه بوده و حتی یک روز بعدش دیگه اون لحظه نیست پس من هم اون آدم نیستم به قول معروف میگن آب از یک رودخونه فقط یک بار عبور میکنه و یکی از خصوصیاتی که توی کار دارم بسیار به کار نگاه میکنم شاید چند روز به کار نگاه میکنم چون یه جایی باید با من حرف بزنه اینقدر میشینم ساکت و گوش میکنم که او چی داره میگه و اگر صداشو بشنوم تمامه اونجا باید دست به عمل بزنم باید ازش اجازه گرفت باید ازش خواست که بهتون بگه که کجا چه باید بکنید و یا الان موقعش هست یا نیست در سری جدید کارهام میام از نخها و ریسمان ها استفاده میکنم ریسمان رو به دور کارام میپیچم و ترکیب بندی های با به جای خط این بار از, از علمان خط استفاده نمیکنم بلکه نخها و ریسمان های من خط من میشن حالا چرا نخ؟ حالا چرا ریسمان؟ مگر ما در تمام عمرمون با نخ و بند و ریسمان سر و کار نداشتیم؟ مگر ما دار قالی ندیدیم؟ مگر قالی ها زیر پای ما نبودن؟ مگر اینها از گره تشکیل نشدن؟ مگر خط مگر نخ توشون نبوده؟ مگر ریسمان توشون نبوده؟ چه کسایی اینها رو بیشتر می بافتن؟ آیا زن ها بودن؟ بله زن ها بودن پس کار زنان است علا رقم خشونت متریالش شاید اون خشونت متریالش هم به عمد انتخاب شده چون زنها توانایی اینو دارن که در کنار خشونت لطافت و همبستگی ایجاد کردن رو بیافرین گره میزنن گره و من گره میزنم خط ها و ریسمان ها از روی هم عبور میکنن گاه از م... کنار هم عبور میکنن گاه هم دیگر قطع میکنن مگر در زندگی ما همین نیست مگر ما مسیرهایی رو با هم دیگه در کنار هم راه نرفتیم مگر هم دیگر رو قطع نکردیم مگر راه همون از هم جدا نشد پس زندگی رو میارم تو کار از کار زندگی رو یاد میگیرم یعنی خیلی از ناشناخته ها رو من با از طریق کارم بهش رسیدم اونجایی که باید دست و پنجه نرم میکردم با کار آموختم که باید با زندگی هم دست و پنجه نرم کرد اونجایی که باید صبوری رو یاد میگرفتم از کارم صبوری رو یاد گرفتم اونجایی که باید تواضع رو یاد میگرفتم از کار تواضع رو یاد گرفتم میشه به ما میگه که سوژاتون رو چجور انتخاب میکنه؟ 
سوژه من رو انتخاب میکنه موقع که کار میکنم دست به یک چیزی میزنم یه, یه حرکتی رو انجام میدم وقت, وقت بعد متوجه میشم که این حرکت باید میتونه به کجاها ختم بشه یعنی میتونه دنبال بشه میتونه پیگیری بشه رو این میشه, میشه گسترش پیدا کنه بعد با اون میرم جلو بعد میبینم یه تصاویری میبینم که با این روش کار میتونه چه اتفاقاتی بیفته در واقع اون سوژه ات... نن رو صدا میکنه اون سوژه میاد انسان دقدقه اصلی کار منه ببین من انسان رو نمیام انسان بذارم اینجا بگم انسان این, این انسان است من استفاده از ابزاری میکنم که در واقع یک جور مسائل انسان رو براش ما به ازای بسری ایجاد میکنه وقتی از اون خط ها و ریسمان ها استفاده میکنه وقتی از هم عبور میکنه اینو بر من آدم هن. اینا رد پای خط سیر زندگی آدم ها از که هم گذشته وقتی خودم فکر میکنم به ارتباطاتم یا آدم هایی که بودن حالا دیگه نیستن یا اینجوری حرکت کردم یا اینجوری حرکت کردم یا چند بار رو هم دیگه از کنار هم گذشتم یا فقط یک بار گذشتم گاهی وقتا وقتی کار میکنم میکنم که من اصلا یه بچه هم میخوام فقط به خود اینجا سرم گرم بشه باش میخوام هرچی دلم میخواد و بگم اصلا اینجا کسی, کسی کاری به کار من نداره من هم کار کسی کار ندارم دنیا دنیای منه مال منه جوابگوی کسی هم قرار نیست باشم پس آزادم رها هم تونم روش برخصم تونم روش هر کاری دلم میخواد بکنم چون توی کارهام جستجوگری هست همیشه گاهی وقتا وقتی میرم توی جایی که کار میکنم آتلیم فکر نمی کنم اصلا نقاشم فکر میکنم که شاید اصلا من یه یه ساینتیستم یه کسی هم که دارم مطالعه تحقیقات شیمیایی میکنم مثلا من راجب مثلا یک مسئله شیمیایی دارم تحقیق میکنم تو لابراتوار دارم کار میکنم میخوام ببینم که چه چیزی اتفاق میفته در اثر این رفتار من چه با, با چیزهایی که سر کار دارم موادی که سر کار دارم دنبال اون اتفاقم یه جور آزمایش میکنم همیشه خودم رو یک آزمایشگر میبینم بعد اونجا شگفتی های زیادی میاد اونجاست که میبینم چقدر این خروجی هایی میتونه داشته باشه هر خروجی یک دنیایی میتونه داشته باشه بعد وقتی میخوام رجعت کنم نگاه میکنم که چه زمانی چه خروجی رو گرفتم و آیا این خروجی به درد این لحظه من میخوره؟ پس بنابراین من زخایری برای خودم جمع میکنم. موقع کار میرم سراغ زخایرم. چون در حافظه جمعی میدن در ها... زمین ناخداگاه هم دارم. من چند ساعت و چند روز داشتم یه چیز رو با هم ترکیب میکردم که ببینم چه اثری داره. حالا چرا که کار رو امتحان میکنم؟ چرا آزمایشش میکنم؟ چرا قدرتش رو آزمایش میکنم؟ چرا ماندگاریش رو امتحان میکنم؟ برای اینکه کار باید قوی باشه کار اگر زیر دست من ضعف نشون بده زیر دست خیلی های دیگه آبروش میره کار باید آبرو داشته باشه یعنی همین امتحانش میکنم استقامتش رو امتحان میکنم زمانی که فکر کنید تموم شده خیلی هم براش کار کردید به این فکر نمیکنم که تموم شده یا کار کردم روش آمادم برای خراب کردنش چند روز پیش یه پیجی رو نگاه میکردم یکی از نقاش ها کاراش رو گذاشته بود که دیگران ببینم و نظر بدن خب یه کاریش اشکال چیز داشت اصلا اجرایی داشت و اصلا نمیخورد با هم دیگه این تناسب بود یا شیوه برخورد کاری بعد یه نفر ازش سوال کردم گفت مرگش گفت آره این جز کارهایی که من زیاد دوست ندارم در عجبم در عجبم وقتی خودت از کارت خوشت نمیاد چطور دلت میخواد که دیگران دوست داشته باشنش 
چطور نشونش میدی؟ در واقع اثر نقاش اعتراف نقاشه تمامیت فرهنگش تمامیت شعورش خردش درکش نوع زندگیش و نوع برخوردش با اطرافیانش تمامی از کار مشهوده چون اعتراف نامشه برای همین میگم آب روی هنرمند کار برای همین باید استقامت داشته باشه و برای همین کیفیت بالا داشته باشه ما شما رو مدیومی که کار میکنین یا موادی کار میکنین چیز خاصیه یا نه خاص چه معنی داره؟ من که مدیوم تو مثلا همش بومه چوب گاهی چوب گاهی چوب گاهی مس گاهی آلومینیوم گاهی شیشه است گاهی پلکسی گلاس گاهی پارچه است گاهی پارچه های خام مثل مثل ابریشم همه چی خب وقت شما هنگام کار هم موسیقی گوش میدید حتما اصلا بدون موسیقی نه نمیتونی نقاش خوشایند نیست خوشایند نیست اون لذتی که باید داشته باشه رو ندید آن شما نقاشیاتون و آثارتون رو اسخوزاری هم میکنید؟ تمام که میشه اسخوزاری. وقتی نگاش میکنم اسخو چجوری انتخاب میکنم؟ از ارتباطاتی که پیدا میکنم از تدائیی که برای من ایجاد میکنه خیلی دوست داشتم کارامو در ابعاد بزرگ و روی دیوار انجام بدم نقاش های دیواری بکنم اصلا از اونجا شروع شد که گفتم خب حالا ما که دیوار نداریم خودمون یه دیواری برای خودمون درست میکنیم و بعد روی ابعاد بزرگ سعی کردم که بوم اما به صورت دیوار درارم و اون حالا اون دیوار منه نه دیگه فکر میکنم کی به من سفارش داده نه دیگه فکر میکنم کجا قراره باشه دیگه من میخوام اون کاری که روی دیوار میشه انجام داد رو انجام بدم بیننده و مخاطب من 80 درصدشون به این مسئله واقفن که در فواصل مختلف چیزهای مختلف میبینن از دور یه چیزی میبینن وقتی نزدیک میشن چیز دیگه ای میبینن که این فاصله همیشه اینا رو در یک حالت چیز قرار میده دیدن پلان های مختلف و کشف کردن یک سری چیزها یعنی در یه لحظه نگاه میکنه بعد یه دفعه که سرش رو برمیگردونه میگه اینو تازه دیدم این نبود این الان این شیپه این فرمه این الان یه صورت زنه به خاطر همون هست و نیست بودن لایه لایه بودن کاره این لایه ها روی هم میاد در واقع ما خودمون هم لایه لایه هستیم ما خود من, خود من, خود من دارم یه جور از خودمون صحبت از انسان صحبت کنم که نقاط کشف شدنی بسیار زیادی داره و نباید با یک نگاه قضاوت کرد باید فرصت داد که دقیق نگاه کنی من از مخاطب دقت نگاه رو میخوام نه قضاوت سریع یک بار یکی از دوستان من به نمایشگاه من اومد بعد شاید دو دقیقه کل نمایشگاه رو نگاه کرد و اومد وایستاد پر من به حرف زدم گفتم تموم شد گفت آره گفتم چقدر بیانصافی من دو سال کار کردم و تو تو دو دقیقه نگاه کردی شده وسط کار تردید کنیم که چجوری ادامه بدهیم به شدت به چه لحظات ترسناکیه تهیلی ترسناکیه دیدن خودش خود خالیش، خود بومش ترسناکه بعد وقتی یه جای جواب نمیده خیلی، خیلی سخته، نفسگیره که اون لحظه بتونید بالاخره بهش بگید که دوست عزیز باید با هم دیگه را بیاییم یا تو کتا بیا یا من من که نمیدونم کتا بیام پس تو بیا با ما همراهی کن <تصفيق>